அப்போ அவர் எங்க இருந்தாருன்னா ஜார்ஜி டவுன் அது வெள்ளையன் கோட்டைன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே இருப்பார் அங்கேருந்து இந்த சாரட்டு வண்டியில் பல இடங்களை சுற்றி பார்த்துட்டு போவார் அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் இப்போது நேரு ஸ்டேடியமாக உயர்ந்து நிற்குது பாருங்கள் அது வந்து ஒரு பெரிய குளம் அதுக்கு பேர் தாமரை குளம் பொதுவாக அள்ளி குளம்னு சொல்லுவாங்க சுற்றுப்பட்டத்தில் இருக்கிற மக்கள் அப்போலாம் சாலை வசதி மற்ற எந்த வசதியும் கிடையாது அந்த சுற்று பகுதியில் எங்கெங்கே வாகனங்களோ அவங்களாம் வந்து அந்த குளத்தில் தண்ணி கோஜி எடுத்துகிட்டு போகிற மழை நீ சுத்தமாக இருக்கும் சமையலுக்கு அதே நேரத்தில் குடிக்கிறது அந்த தண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு போகும் அப்போ அவர் வீடு வந்து பார்க்கும்போது மக்கள் எல்லாம் சுற்றளவில் நிறைய பெரிய குளம் வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு கூப்பிட்டு கேட்டார்னா நீங்கள் எல்லாம் இங்கே வந்து தண்ணி எடுத்துக்கணும் ஐயா எங்களுக்கெல்லாம் குடிநீருக்கான வசதி கிடையாது வீட்டில் போர்டு வந்து எதுவுமே கிடையாது அதனால் நாங்கள் இங்கே காலையில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியை கோஜி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் குடிக்கிறதுக்கும் சமைக்கிறதுக்கும் அது உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ அவருக்கு ஒரு ஐடியா என்னன்னா மக்களுக்கு குடிநீர் ரொம்ப அவசியம் இல்லையா குடிநீர் உயிர் நீர் அதனால் குடிநீர் வந்து மக்களுக்கு கொடுத்தா அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதே அள்ளி குளத்தில் வந்து அவர் என்ன பண்ணாருன்னா மாட்டு வண்டிகளை உருவாக்கி பீப்பாய் மரப்பீப்பாய் அந்த பீப்பாயில் தண்ணியை நிரப்பி எங்கே எங்கள் பகுதியில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மக்கள் வாழ்ந்தாங்களா அங்கங்கே கொண்டு போய் கொடுத்தாரு அப்போ அவர் கொஞ்சம் மக்களுக்கு கொஞ்சம் திருப்தி தண்ணியை தேடி போகாமல் தண்ணி நம்மளை தேடி வருது அப்படின்ற ஒரு திருப்தியில் ஓரளவுக்கு செயல்பட்டார் ஒரு சில ஆண்டுகள் அப்படி தான் போச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் எல்லிசுங்கி ஆட்சி நிறைவு பெற்றது அவர் விடுபெற்று போன நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தொம்போதுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது வரைக்கும் இந்த இவருடைய ஆட்சி இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் மேக்லின்ற ஒரு இன்ஜினியர் வந்தார் அவர் தான் வந்து கேட்டாட்டிங்க குடிநீருக்காக என்ன பண்ணிங்க பொதுவாக மக்களுக்கு சேவையில் என்ன நீங்கள் செய்வீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொன்னார் இது மாதிரி வந்து நாங்கள் இது மாதிரிலாம் தண்ணியை கோரி மரத்தை பயன்படுத்தி அங்கே வந்து பொழுது கொடுத்தோம் அது அவ்வளோ சரியில்லை அங்கங்கேயே அவங்களுக்கு தண்ணியை உருவாக்கணும்னு சொல்லி சென்னையை ஒரு இருபத்தேழு பகுதிகளை பிரித்தார் இருபத்தேழு பகுதிகளை பிரித்து அங்கங்கே ஒரு வெள்ளு பெரிய பெரிய வெள் வெட்டி அதில் மூன்று பக்கத்தில் ராட்டம் வாழி போட்டுருச்சுவார் அவங்கவுங்க அந்தந்த பகுதியில் எடுத்துவாங்க இப்போ பெரம்பூர் ராயபுரம் வெள்ளிவாக்கம் அப்படின்ட்டு பல பகுதிகளில் செய்தார் இருபத்தேழு பகுதிகளை பற்றி அது கொடுத்தார் 
அனாதம் அது அவளுக்கு அவருக்கு ஒரு திருப்தி இல்லை தொடர்ந்து அவர் மக்களுக்கான சேவையை செய்யணும் குடிநீர் வந்து அவங்களுக்கு நேரடியாக சென்றடையணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு என்ன பண்ணாருன்னா குடிநீர் ஆதாரம் இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா மழை நீர் தான் குடிநீருக்கு ஆதாரமாக்கினார் கிட்டத்தட்ட இங்கேருந்து ஒரு அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பஞ்சத்தி தாம்பரப்பாக்கம் அந்த பகுதியெல்லாம் போயிட்டு கிட்டத்தட்ட அங்கே தான் வந்து கொசஸ்தலை யார் இருந்தது பூண்டியெல்லாம் தாண்டி போகிறோம் அங்கே வந்து மலையில் நகிரி பக்கத்தில் மலையில் பெயர் இந்த மழையெல்லாம் வடிஞ்சு சிற்றாராக போயிட்டு இருக்கும் அந்த தண்ணி பூண்டி சோழவரம் வந்து அடையார் வழியாக போயிட்டு கடலில் வந்து அப்போ தண்ணி சுத்தமாக இருக்கும் பாப்புலேஷன் அப்போ கம்மி ஜனங்கள்லாம் எந்த விதமான அசுத்தம் செய்யறதுக்கான ஜனங்கள் அப்போ கிடையாது அந்த தண்ணி ரொம்ப தூய்மையாக இருக்கும் அது மாதிரி இருந்த நேரத்தில் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு தடுப்பணையை கட்டினார் பூண்டி அணை அதுக்கு பேர் தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் பூண்டி டேம்னு சொல்லுவாங்க அந்த தடுப்பணையை கட்டி அந்த மலை வந்து வடிகிற தண்ணியை சேகரித்து அங்கே பெரிய ஒரு ரிவர் ஏரி அது பூண்டி ஏரி அப்போது அந்த பூண்டி டேமும் ஏரி நிறைஞ்ச உடனே சோழவரம் சோழவரத்துக்கு அந்த தண்ணியை கொண்டு வந்தார் அது கிட்ட ஒரு பதிமூணு கிலோமீட்டர் அங்கிருந்து சென்னைக்கு அது சென்டராக வரல அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க செங்குன்றம் ரெட்டிச் என்று சொல்லக்கூடிய செங்குன்ற ஏரி கொண்டு வந்தார் அதுதான் சென்னைக்கு ஒரு மத்தியமும் பல பகுதிகளில் பிரிக்கிற அளவுக்கு காணப்பட்டு அது என்ன பண்ணார்னா இங்கிருந்து செங்குன்றம் அந்த ரெட்டிச் ஏரியில் பதினோரு கிலோமீட்டர் தரையை உள்ளவே இப்போது மெட்ரோ ட்ரெயின் போடுறாங்க இல்லைங்களா அது மாதிரி தரை உள் பாலம் அமைச்சு அங்கே தண்ணி திறந்து விட்டால் அந்த தண்ணி நேராக கீழ்பாக்கும் போது அதெல்லாம் பார்க்கணும் அது வந்து ஒரு மதகு திறந்து விட்டால் தண்ணி வரும் கிராவிட்டியாக வரும் ஓ பூண்டி சோழவரம் ரெடிஸ் இந்த மூன்று ஏரியை குடிநீருக்காக ஒதுக்குனார் அப்போ என்னாச்சுன்னா அந்த தண்ணி வந்து நேராக இங்கே வந்த உடனே இங்கேருந்து நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் இதுதான் வந்து பேர் வந்து ஸ்லோ ஸ்டாண்ட் பெட்டு மெதுமணல் வடிகட்டு அந்த மெதுமணல் வடிகட்டில் மீடியா இருக்குது ஆறு லேயர் அந்த மீடியாவில் வந்து சாதாரணமாக வந்து கருங்கல் ரெண்டு சைஸ் ரெண்டு அங்கலும் ஒன்று அங்கலும் அப்புறம் வந்து கூழாங்கல் கூழாங்கல்லில் ஒரு அங்கலும் முக்கால் அங்கலும் அரங்கலும் லாஸ்ட்டாக கிராவல் மாதிரி வரும் பருப்பு மாதிரி வரும் அதை தருவிட்டு லாஸ்ட்டாக மணல் அந்த மணலை பரப்பிட்டாங்கன்னா வர்ற தண்ணி அந்த மணல் மேலே வடிகட்டி ஒரு ஒரு இதுக்கும் வடிகட்டி கொடுக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு ஏழு பெட்டு அந்த பக்கம் ஒரு ஏழு பெட்டு மொத்தம் பதினாலு பெட்டில் தண்ணியை வடிகட்டி அந்த வடிகட்டின தண்ணியை மக்களுக்கு விநியோகம் பண்ணார் ஆனால் அது ஒரு நல்ல திட்டமாக இருந்தது நாலடிவில் மக்களுக்கு அது என்னாச்சுன்னா வியாதியை கொண்டு வந்தது ஏன்னா தண்ணியை வடிகட்டினவங்க தவிர அதில் வேறு எந்த விதமான மெடிசன் கலக்கலை தண்ணி நீர் வாழும் ஜந்துக்கள் நம்ம தெரியும் பாம்பு மீன் தவளை நண்டு இன்னும் பல விதமான ஆமை என்ன இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் செத்து போனால் அது வந்து கிருமிகள் உருவாகுது அந்த கிருமிகள் உருவாகுறத வடிகட்டி கொடுத்தது தவிர கிருமிகளை டிசால் பண்ண முடியல அப்போ மக்களுக்கு பொதுவாக காலரா ஜாண்டிஸு நிமோனியா காய்ச்சல் டைஃபாய்டு ஜா அதே போல் பல விதமான நோய்கள் மலேரியா வரும் அப்போது எப்படி இந்த நோய் வருது அப்படின்னு பார்க்கணும் தண்ணியிலேருந்து தான் வருது இந்த தண்ணியில் உருவாகிற கிருமிகள் வைரஸை மக்களை பாதிக்கும் திருப்திகரமாக 
இந்த பெட்டில் தங்கிறதுனால அடிக்கடி பெட்டு ரெஸ்ட் ஆகிடும் அழுக்கெல்லாம் மேலே போய் தங்கிட்டோம் பெட்ரேஷன் குறைஞ்சிடும் அப்போ தான் என்ன பண்ணணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் வேறு மாடலை உருவாக்குனார் அதுக்கு பேர் விரைவு மணல் வடிக்கட் ரேபிட் கிராவிட் இதே மாதிரி அங்கே மாடல் இந்த பெட்டில் எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி மாடல் அங்கே உருவாக்கி இது என்ன பண்ணுவார்னா முதல்ல மூணு விதமான மருந்து கலக்கிறாங்க இந்த ரா வாட்ரு வந்து உழுந்த உடனே அங்கிருந்து மூணு விதமான மருந்து கலந்து மேலே அனுப்புகிறாங்க ஹைலைட்டு அங்கே போன உடனே அது மிக்ஸ் ஆகி பெரிய விட்டம் லாரி பெயர்னு சொல்கிற இடம் அந்த இடத்துல போன உடனே அந்த அழுக்கெல்லாம் செடி செடிமெட்டாக ஆகிட்டு சென்ட்ராக போயிடும் அதிலேருந்து வடிகட்டு தண்ணி அறுபது பர்சன்ட்டு சுத்தமாகிடும் அந்த அறுபது பர்சன்ட் சுத்தமாகிற தண்ணி தான் ரேபிட் கிராவிட்டிக்கு வரும் அங்கே சீக்கிரத்தில் வடிகட்டி மொத்தத்தில் இந்த மாதிரி யூஜி டேங்க் இந்த கிரவுண்டில் மொத்தம் பத்து யூஜி டேங்க் இருக்குது பத்து ஒரு யூஜி டேங்கில் எட்டு எம்எல் தண்ணி அப்போ பத்துக்கு என்ன வச்சுன்னா எண்பது மில்லியன் தண்ணியை சேகரிக்கலாம் அப்போ அந்த தண்ணி சுத்திகரித்து இந்த எண்பது மில்லியன் தண்ணியில் மக்களுக்கு கொடுத்தாங்க கடைசியாக வந்து போஸ்ட் குளோரினேஷன் இதெல்லாம் சுத்திகரித்து வந்த பேர் போஸ்ட் குளோரினேஷன் அதுக்கு பேர் தான் ஆர்சின்னு சொல்லுவோம் ரெசூடல் குளோரினேஷன் அதை போட்டோம்னா அதை தான் தண்ணியில் பார்ப்பாங்க தண்ணியில் மருந்து அளவு எவ்வளோ இருக்குது ஒன் பிபிஎம் டூ பிபிஎம் மொத்தத்தில் இங்கிருந்து நாலு பிபிஎம் பர்சன்ட் பார் மில்லியன் ஒரு மில்லியன் தண்ணியில் நாலு பர்சன்ட் அளவுக்கு மருந்து கலந்து மக்களுக்கு டெஸ்ட் எடுத்து இப்போ ஒரு அளவுக்கு அந்த தண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு குழாய் மூலமாக தண்ணி கொடுத்து மக்களுக்கு இதுவரைக்கும் அந்த சேவை தொடர்கிறது இப்போது பாப்புலேஷன் அதிகமாக வந்ததுனால என்ன ஆச்சுன்னா இன்னும் ரெண்டு ஏரியை சேர்த்தார் அது வந்து செம்பரம்பாக்கம் ஒன்று இருக்கிற ஏரியிலேயே வந்து செம்பரம்பாக்கம் தான் பெரிய ஏரி அடுத்து அறுக்கடுத்து வந்து பூண்டி சோழவரம் ரெடியூஸ் இன்னும் போதாத நிலையில் நம்ம வீராண ஏரி கிட்டத்தட்ட அது பாண்டிச்சேரி கிட்ட கடலூர் கிட்ட வரும் அந்த ஏரியில் நிறைய தண்ணி இருக்குது அந்த தண்ணியும் இங்கே வந்து மொத்தத்தில் அஞ்சு ஏரியிலிருந்து தண்ணி நம்ம இங்கே சென்டர் கேபிஎஸ் வருது இங்கேருந்து சுத்திகரித்து மக்களுக்கு கொடுக்குறாங்க தண்ணி இல்லாத மழை இல்லாத நேரங்களில் மக்களுக்கு எப்படி தண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா நிலத்தடி நீர் எடுத்து பயன்படுத்துகிறாங்க பூமியிலேருந்து தண்ணி எடுத்து பயன்படுத்துகிறாங்க அது அவ்வளோ போதுமான நிலை இல்லாததுனால அடுத்த மாநிலேருந்து தண்ணி வாங்க கிருஷ்ணா நதி நீர் தெலுங்கு கங்கை திட்டம் இப்போ இந்திரா காந்தி எம்ஆர் எம்ஜிஆர் என்டிஆர் இந்த மூணு பேர் சேர்ந்து தண்ணி பகிர்மானத்தை உருவாக்கி கிருஷ்ணா நதியிலிருந்து இங்கே கொண்டு வந்தாங்க அது ஒரு நாளைக்கு இரநூத்தி அஞ்சு மில்லியன் தண்ணியும் இன்னைக்கு வரைக்கும் கண்டலேர் பகுதியில் வந்து அது வந்துட்டு இருக்குது அதையும் கொடுக்குறாங்க இதுவும் போதாத நிலையில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் அது வந்து கிட்டத்தட்ட கோவளம் கிட்ட நெமிலிச்சேரி அந்த இடத்துல இப்போவும் செயல்படுது அந்த தண்ணியும் சுத்திகரிச்சு கொடுக்குறாங்க ஆனால் அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஒரு டம்ளர் தண்ணியை சுத்திகரிக்கிறது பத்து ரூபாய்க்கு மேலாம் இருந்தாலும் மக்களுடைய தேவைக்காக அதை கொடுக்குறாங்க இப்படி தான் சென்னை குடியிருப்பு வாரியத்தில் முக்கிய பகுதியாக பங்காற்றியவர் மேட்லி டபிள்யூ ஆர் மேட்லி இன்றைக்கு வரைக்கும் அவருக்கு பேர் குடிநீர் தங்கை என்று அழைக்கப்படுது அதனால் இன்றைக்கு இப்படி தான் சென்னை குடிநீர் வாரி உருவாச்சு இன்றைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக அவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எல்டி நாற்பத்தஞ்சு மில்லியன் தண்ணியை சுத்திகரிக்கக்கூடிய அது மட்டும் உருவாக்குறாரு அதுக்கப்புறம் திரு கலைஞர் அவர்கள் வந்த பேர் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு மில்லியன் தண்ணியை அதே மாடலில் உருவாக்குறாரு அதுக்கப்புறம் நைன்டி எம்எல்டி அந்த இது உருவாக்கி தண்ணியை வழங்கினாங்க இன்றைக்கி வந்து கீழ்பாக்கு வாட்டரத்தில் ஒரு நாளைக்கு இரநூத்தி எழுபது மில்லியன் தண்ணி ஒரு நாளைக்கு எழுபத்தி எழுபது மில்லியன் ஒன்று வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எல்டி இன்னொன்று வந்து நூற்றி முப்பத்தஞ்சு 
இன்னொன்று வந்து நைன்டி இந்த மூன்று சேர்க்கும் போது இரநூத்தி எழுபது மில்லியன் தண்ணியை கொண்டு வந்து சுத்திகரித்து மக்களுக்கு குடிநீராக வழங்கலாம் குளோரின் கொடுத்து செயல்படுறாங்க இதுதான் குடிநீர் வாரிசு ஒரு சிறியாக வரலாறு மழை காலங்களில் இப்படியெல்லாம் சாதாரணமாக கொடுக்குறாங்க மழை இல்லாத நேரத்தில் இப்படிதான் மக்கள் தண்ணி கொண்டு வந்து லாரிங்க நிறமா ட்ரெயின் நிறமா பழகுமா இந்த ரெண்டு வருஷமா நல்ல மழை செய்து குடிநீர் தானே பண்ணுறோம் இல்லை இப்போ ரொம்ப ஸ்லோ ஸ்டேன் பெட்டு பார்த்துட்டு ரா வாட்டர் அந்த தண்ணி ரெடியில் திரும்பி வர தண்ணியை பம்ப் பண்ணுற இடத்த பார்த்துட்டு லாரி பண்ணிடு அதை பார்த்துட்டு நம்ம லேபுக்கு போவோம் லேபில் வந்து இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்க்கணும் அதெல்லாம் ஜாப் டெஸ்ட் மூலமாக நமக்கு போட்டு காட்டுவாங்க கெமிஸ்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது கேட்கணும்னா அங்கே கெமிஸ்ட் உட்பட அவர்கிட்ட கேட்டு நீங்கள் தெரியும் மேடம் உங்களுக்கு போகிறாங்க இது அமேசான் கார்டு அழர்ந்த கார்டு பாருங்க காமியா தானே இருக்கு செடிக்கு நடுவில் நான் கொஞ்சம் நிறைய சார் உங்க நேம் என்ன ஏழு மொழியாரும் நிலத்தடி நீர் பாதிக்காது கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துருங்க ராஜேந்திர ஒரு 
வெயில் வந்துச்சே தான் நைன்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் நைன்டி அது செகண்ட் கலைஞர் பண்ணது அதுதான் அதுதான் இப்போ பார்த்துட்டு வந்தோம் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் இப்போ பா நைன்டி எம் எட்டி கலைஞர் ஓ சேம் ஓகே ஏய் அப்ப நம்ம கவர்மெண்ட் பண்ணதுன்னு சொன்னது வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆ அங்க பார் கிளாரிஃபையர் எயிட் அது கோரி தண்ணி உள்ள போயிடும் அந்த பாருங்க நாங்கள் ரெண்டு கோட்டிங் பாருங்க சுண்ணாம்பு நீரும் படிகாரம் இந்த மூணு மிக்ஸ் ஆகி சென்ட்ராக வரும் அதுதான் இது சூப்பர் வரும் மிக்ஸ் ஆகும் சென்ட்ராக வந்து அதில் பில்டேஷன் சொல்லி இப்போ அந்த இது வந்து மிக்சர் பயிற்சி மிக்ஸ் ஆகுது மெடிசின் மிக்ஸ் ஆகி அங்கே போகுது அதுலேருந்து தண்ணி இருக்க வருது இப்போ அதில் பிக்ஸ் ஆகி இது வருது இந்த தண்ணி தான் இதுக்கு போகுது ரேபிட் போகும் அது போட்டால் ரேபிட் போகும் விரைவில் அதில் தான் ஒரு ஆறு மேலே இருக்குது இது தண்ணி எல்லாம் அதில் வடி கட்டி வந்து அதுக்கப்புறம் போஸ்ட்டு போகும் ஏய் இது கிளியர் வாட்டர் டி ம் கிளியர் ஆமா
இந்த நுரை எல்லாம் என்ன அடிக்காரு ஆமா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்போ இது வந்து நல்ல தண்ணியா இருக்கு சுத்தமான தண்ணி அந்த மருந்தெல்லாம் கலந்து இங்க வந்து இப்ப இதுல குடிச்ச அவர் தண்ணி இன்னும் சுத்தமா நூறு <laughs> Yeah, I'm not going to do it. 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 I'm not going
நினைக்கிறேன் <laughs> ஒன்று வந்து குளோரின் யூஸ் பண்ணி டிசன்ஃபெக்ஷன் இதே மாதிரி 
டேபிட்டின் மோல் டேபிட்டினா வாட்டரோட ஈஸியாக இருக்கிற ஒரு மாதிரி கலராக இருக்குது இதுதான் லேக் அண்ட் வாட்டர் வாட்டர் இருக்குதுன்னா ஒன் லேக் அண்ட் வாட்டர் இருக்குது ஸோ அந்த காண்டெக்ட் டூ பார்த்திங்கனா அந்த வாட்டர் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே சேம் வாட்டர் தான் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி வர வாட்டர் வந்து டேபிட்டி அதாவது இந்தியன் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் கல்வி ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இருக்க முனிசிபல் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் எல்லாமே அந்த ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணியாகும் எஃப்லண்ட் ஓ எஃப்லண்ட் வாட்டர் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணியாகும் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து டேபிட்டி வந்து இன்கமிங் ரா வாட்டர் டேபிட்டி சோர்ஸ் வாட்டரில் எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் டென் இயர்க்கலாம் ட்வெண்ட்டி இயர்க்கலாம் ஃபிஃப்டி இயர்க்கலாம் ஹண்ட்ரட் இயர்க்கலாம் எவ்வளோ இருக்கலாம் பட் ஃபைனல் எஃப்லண்ட் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்குள்ளே வந்து எஃப்லண்ட் அந்த பிளான்ட் வர எஃப்லண்ட் வந்து டேபிட்டி வந்து பிலோ ஃபைவ் இருக்கணும் ஒன் டு ஃபைவ் குள்ளே இருக்கணும் மேக்ஸிமம் பிஹெச் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் ரெசிடெண்ட் லோரிங் ஜீரோ பாயிண்ட் டூலேருந்து ஒன் டிபி ஒரு எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை இதை ஃபைனல் ட்ரீட்மெண்ட் எஃப்லண்ட் இந்த பிளான்ட் வந்து வர எஃப்லண்ட் வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ அதுபடி வந்து இப்போ இன்றைக்கி வந்து டேபிள் டீம் ராம் டேபிள் டீம் லெவன் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நாம் ஆலமன் லைன் ரெண்டு யூஸ் பண்ணி டேபிட்டியை ரிமூவ் பண்ணி பிலோ பைக்கு கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ லே ஆலம் லைன் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது டோசேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதுக்காக இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் வந்து ஜார் டெஸ்ட் காமன் நேம் வந்து ஜார் டெஸ்ட் அப்பார் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது ராஜ்ய நேம் வந்து ப்ளாக் லைட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ மினி எக்ஸ்டு டேரக்ட் ஸோ க்ளோரின் வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் நீங்கள் வாட்டரில் க்ளோரின் ஆட் பண்ணுவோம் க்ளோரின் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஒரு ஃபார்ம் ஹெச்ஓசிஎலும் ஹெச்சியில் ஃபார்ம் பண்ணும் ஹெச்சியில் வந்து பிஹெச் ட்ராப் பண்ணும் ப்ரா வாட்டரோட பிஹெச் ட்ராப் பண்ணும் ஹெச்ஓசிஎல் வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணும் ஹெச்ஓசிஎல்ங்கிறது வந்து ஆக்சிஜைசிங் க்ளோரின் வந்து ஆக்சிஜைசிங் ஏஜென்சி ஸோ அந்த வாட்டரில் இருக்க ரிடியூசிங் ஏஜென்ஸோட ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அயன் மேங்கனீஸ் சல் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் நைட்ரேட்ஸ் இதெல்லாம் இந்த இந்த கண்டென்ட்ஸோட ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அமோனியா இருக்குதுன்னா அமோனியா கூட மோனோக்ரோமன் டைக்ரோமன் டைக்ரோமன் இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி அதெல்லாம் டைக்ரோன் ஆகிட்டு இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து டிசன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் டிசன்ஃபெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு மினிமம் ப்ரெஸ்வியூ இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூலேருந்து ஒன் டைம் வரைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூங்கிறது பேக்ட்ரி பேக்ட்ரிசிட்டல் டிசன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து வைரஸ் டிசன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் அதையும் தாண்டி ஒரு லைக் ஒன் டிபி வரையும் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து டேபிட்டி இருக்கும் டேபிட்டிங்கிறது வாட்டரில் டேபிட்டி க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே டிசால்டாக இருக்கும் தட் இஸ் டிடிஎஸ் டோட்டல் டிசால்ட் சால்ஸ் வந்து அப்புறம் சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கும் கொலாட்டல் பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கலர் இருக்கும் ஹியூமஸ் ஹியூமிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இந்த கலர் இந்த எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணும் கோரின் வந்து கலர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும் இந்த டேபிட்டி வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும் டேபிட்டி ஸோ அந்த டேபிட்டியை வந்து ஆலம் கொடுத்து ஆலம்னா அலுமினியம் சல்ஃபேட்டு ஏழு டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரீ ஸோ வந்து நீங்கள் அதை வாட்டரில் ஆட் பண்ணதும் அலுமினியம் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் வாட்டர் வைப்போம் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ப்ளஸ் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் ஸோ அந்த அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் தான் நமக்கு வந்து ஃப்ளாக்ஸ்னு சொல்லணும் அதில் அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் அப்சார்ப் பண்ணி கொண்டு வந்து ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ இதில் இருக்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபார்மேஷன்றதுனால அது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து நியூக்ளியஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் விச் இஸ் கால் ஃப்ளாக்ஸ்னு சொல்லணும் ஸோ அது வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து அந்த ஸ்டேஜ் வந்து கொயாகேஷன் ஸ்டேஜ் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து ப்ளாக்லேஷன் ஸ்டேஜ் இந்த ப்ளாக்லேஷன் ஸ்டேஜ் இந்த இண்டிவிஜுவல் ப்ளாக்ஸ் எல்லாம் மைக்ரோ ப்ளாக்ஸ் எல்லாம் உன்னோட வந்து எல்லாம் ஆரம்பிச்சு ப்ளாக்ஸ் ஒரு சைஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகி மேக்ரோ ப்ளாக் ப்ளாக்ஸ் சைஸ் வரும் ஸோ அந்த ப்ளாக்ஸோட வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நேச்சுரலி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ கிராவிட்டி அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக செட்டில் ஆகாது தட் இஸ் கால் செலிமெண்டேஷன் ஸோ கயாகுலேஷன் ப்ளாக்லேஷன் செலிமெண்டேஷன் மூணு ப்ராசஸ்மே நடக்கும் இந்த மூணு ப்ராசஸ்மே அந்த கிளாரிட்டி நடக்கும் ஸோ அதோட வந்து இந்த நம்ம சார்ஜஸ் இப்போ நம்ம இதில் டோசேஜ் எவ்வளோ கொடுத்து நம்ம அந்த வேரிங் டோசஸ் கொடுக்கணும் இப்போ ஆறு ஜார் இருக்கும் ஆறு பேட்டல்ஸ் இ
ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மில்லி கிராம்ஸ் பெல்லிட்டர் தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த அந்த இருக்கிற வாட்டர் நம்ம ரொம்ப ப்ரொலாங் பீரியட் குடிச்சிட்டே இருந்தோம்னாக்கா நர்வஸ் டிசார்டர் சீன்ஸ் டிசார்டர்ஸ் வரும் ஸோ இந்த எவ்வளோ டோசேஜ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி இந்த டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம போட்டோன்னா உங்களுக்கு கேர் ஸோ ஆல்ரெடி ஒன்று போட்டிருக்கோம் போட்டுறேன் <laughs> ஒன்ஸ் அதை ரீச் ஆனால் அதை அவங்க என்ன பண்ணுவோம் பீரியாடிக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸ்லட்ஜு மோட்ரு வச்சு ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க மேலே டாப் லைனில் இந்த கிளியர் ஆகிட்டே இருக்க மோட்ரு கீழே ஸ்லட்ஜு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை போட்டோம்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் இது வந்து சிக்ஸ் பிபிஎம் ஆஃப் குளோரின் பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் எயிட் மில்லி கிராம்ஸ் ஆஃப் ஆலம் பெர் லிட்டர் அப்புறம் சிக்ஸ் மில்லி கிராம்ஸ் ஆஃப் லைம் கேல்சியம் ஐடம்ஸ் லைம் எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம்னா நம்மளே சொன்னபடி இந்த ஆலம் அண்ட் குளோரின் வந்து ஆசிட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால பிஹெச் ட்ராப் ஆகிடும் ஸோ நல்ல அசிடிக் கண்டிஷனில் இருக்கும் ஸோ அந்த பிஹெச் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அபவ் நியூ ப்ரோட்டைஜ் கொண்டு வந்து ஈவன் அந்த பிளட் பிஹெச் பிளட் பிஹெச் ரேஞ்சு கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதை வந்து நம்ம லைஃப் ஆட் பண்ணுவோம் கேல்சியம் ஆக்சர் அது வந்து என்னவோன்னா அந்த ஃப்ளாக்ஸோட திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் என்ன ஆகுனா அந்த ஃப்ளாக்ஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு யூனிட்லேருந்து அடுத்த யூனிட் ட்ராவல் ஆகுற வச்சு அந்த ஃப்ளாக்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக உடஞ்சிடும் உடஞ்சிடுச்சுன்னா ஃப்ளாக்ஸோட சைஸ் வந்து ஸ்மால் ஆகிடும் சின்னதாக ஆகிடும் இல்லையா ஸோ அதே நான் செட்டில் ஆகாது அப்போ ப்ரோட்டீன் டேர் இருக்கும் அதனால் அந்த ஃப்ளாக்ஸோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஃப்ளாக்ஸோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் லைன் சேம் டைம் பிஹெச் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அந்த ரெண்டு இதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் புரியுது அது அது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எயிட் சாரி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த ரேஞ்சு போகும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லாம் கூட இருக்காது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து செவன் குள்ள அந்த நியூட்ரல் பக்கத்தில் இருக்கும் அப்போ தான் அந்த ஆலம் வந்து பிசிஃபிக் ஆகும் நீங்கள் குளோரின் ஆட் பண்ணதும் இப்போ இந்த ராபோட்டோட பிஹெச் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது ஸோ இது வந்து நாம் குளோரின் ஆட் பண்ணும் ஆட் பண்ணி டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணும்போது சர்க்யூரிக் எக்ஸைல் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அது வந்து பிஹெச் குறைக்கும் அந்த பிஹெச் வந்து குறைகிறது வந்து ரேஞ்ச் வந்து அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு செவன் குள்ளே கொண்டு வந்துடும் அப்படி கொண்டு வந்துட்டோம்னாக்கா அடுத்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆலம் ஆட் பண்ணும்போது ஆலம் ஃபெசிலிட்டி ஆகும் இல்லை நம்ம செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்லேயே வச்சுட்டு இருந்தோம்னா பிஹெச் அங்கேயே வச்சுட்டு இருந்தோம்னா ஆலம் ஆட் பண்ணுறது ஸ்டேஜில் ஆலம் வந்து டிசால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் ரெசிடில் என்ன ஃபார்ம் பண்ணணும் சொல்லிட்டு டிஸ்பிளிட் ஆகி இன்க்ரூடியூஸ் ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ அதனால் அந்த பிஹெச்ஓட கரெக்டாக அந்த ரேஞ்சு கொண்டு வரும் இது இதில் போட்டோம்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் சரி ஆக்சுவலாக ஆறு ஆறு ஜார் வச்சு போடணும் அதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஜார் வச்சு போடணும் இது நான் சிக்ஸ் எயிட் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வேணிங் ரோஸ் கொடுக்கணும் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பிபிஎம் ஆஃப் ஃப்ளோரி நைன் மில்லிகிராம்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் மில்லிகிராம்ஸ் ஆஃப் லைன் போட்ட வரைக்கும் எவ்வளோ ஆட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 தம்ரூல் மாதிரி இருக்குது ஒன் மில்லிகிராம் ஆஃப் ஆலம் இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் மில்லிகிராம்ஸ் ஆஃப் அல்கனிட்டி ஸோ அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அவர் ரவுண்ட் பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அந்த பாதி அளவுக்கு நியூட்ரிலைஸ் பண்ணுறதுனால ஆலம் எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அதில் பாதி கொடுத்தா போதும் அப்படிங்கிறது தம்பும் பட் ஆனால் பிஹெச் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் மோர் தென் செவன் மேலே வரணும் செவன் பாயிண்ட் டூ செவன் பாயிண்ட் த்ரீக்கு மேலே வரணும் பிஹெச் அப்படி வரலனா அந்த லைமை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும் லைக் நம்ம இப்போ நைன் நைன் சொன்னதுக்கு வி கேன் ஆட் ஃபோர் பாதி மேலே வந்து ஃபோர் ஆட் பண்ணலாம் பட் நான் இதுக்கு சிக்ஸ் போகிறேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு அந்த பீஸ் அந்த பீரிஸ் ஆகலை ஸோ அதனால் வந்து நான் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணி சரி ஃபஸ்ட் இது வந்து குளோரினு ஒரு எம்எல் எடுத்தால் ஒன் மில்லிகிராம் அப்படிங்கிற கான்சன்ட்ரேஷன் ரெடி பண்ண சொல்லி சொல்லி குளோரின் இது வந்து ஆலம் அலுமினியம் சர்பிக் சொல்யூஷனு ஒரு எம்எல் எடுத்தால் டென் மில்லிகிராம் சொன்னால் நீங்கள் கெமிக்கல் ஹவுஸ் போயிருப்பீங்க பாக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க கெமிக்கல் ஹவுஸ் பண்ணிங்களே ஓகே எங்கள் ஆலம் பாக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க டுவெண்ட்டி கேஜிஸ் இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து வந்து அந்த பிளாக்லேரு
ஒரு எம்எல் எடுத்தால் ஒன் பிஇக்கும் ஸோ சிக்ஸ் எம்எல் கொடுத்துருவோம் வாட்டரோட கலரும் கிளியர் ஆகும் இந்த மாதிரி கலர்டாக இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து வாட்டரோட கலர் அடுத்த ஸ்டேஜ் டேபிள் டெலிவங்களுக்காக ஆல மேட் பண்ணுறோம் நம்ம முன்னாடி சொன்னபடி இதில் நான் நைன் மில்லிகிராம் சார்ஜ் பண்ணுறேன் ஸோ நைனுங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எம்எல் எடுத்தால் போதும் பிகாஸ் ஒரு எம்எல் எடுத்தால் டென் மில்லிகிராம்ஸ் எனக்கு வேண்டியது நைன் தான் அப்படிங்கிறது நான் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இப்போதான் வந்து பிளாக்ஸோட சைஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ பிளாக்ஸோட சைஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு அந்த சாலிட் ஃபுல்லாக டிசால்டாக இருந்தது வந்து ப்ரிசிபிரேட் ஆகிட்டு தனித்தனியாக வந்து சாலிட் லிக்விட் செப்பரேட் ஆகும் ஸோ இந்த பிளாக்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே போக ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் கிளாரிஃபையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் லேயர் தான் உங்களுக்கு வாட்ரு வந்து அந்த ஹோஸ் வழி தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த சாம்பிள் வந்து இங்கே இங்கே வந்து இங்கே செட்டில் ஆக செட்டில் ஆக சைஸ் இருக்குது அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எவ்வளோ சைஸ் ஆனால் இங்கே கீழே போகும் அப்படிங்கிற ஒரு சைஸ் இருக்குது லைக் ஒரு டூ எம்எம் தட் இஸ் ஒரு எம்எம் அப்படிங்கிறது வந்து தௌசண்ட் மைக்ரான்ஸ் தௌசண்ட் மைக்ரான்ஸ்ன்றது ஒரு எம்எம் ஸோ டூ எம்எம் சைஸ்க்கு இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் கீழே அந்த செட்டில் ஆகும் பிலோ டூ எம்எம் இருக்கிறதுலாம் வந்து ஃப்ளோட்டிங் லேயர் இருக்கும் அந்த டாப் லேயர்லேயே இருந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அது சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கீழே போயிடும் ஸோ அது இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த ஹோல்ஸ் வழியை உங்களுக்கு கிளாரிஃபைட் வந்து எஃபிலண்ட்டாக வெளியில் வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் போகும் ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு வரும்போது இந்த சாண்ட் மீடியா பார்த்துக்கிட்டு பார்த்துருப்பீங்க மொத்தம் ஆறு லேயர் இருக்கும் இந்த வால் பெயிண்டிங் எவ்வளோ பார்த்துருப்பீங்க சிக்ஸ் லேயர்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அதில் ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து சாண்டு கிராவ் இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க கிராவல்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க வேரிங் சைஸ் கிராஃப்ட்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க பெயிண்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு ஒன் டூ இங்கே சிக்ஸ்த் லேயர் தான் வந்து சாண்ட் மீடியாவாக போட்டிருப்பாங்க பட் வேறஸ் அது வந்து உங்களுக்கு அங்கே பெட்டுக்கு போகும்போது சிக்ஸ்த் லேயர் தான் டாப் லேயர் சாண்ட் மீடியா தான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கும் அது வந்து சிக்ஸ்டீன் பை தேர்ட்டி டூ யூஎஸ் சீட் எடுத்துக்கும் அது அது வந்து டூ எம்எம்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வரைக்கும் அங்கே செட்டில் ஆகும் பிளாக்ஸோட சைஸ் லைக் தௌசண்ட் டூ எம்எம்ன்றது வந்து அதான் டூ டூ தௌசண்ட் மைக்ரோன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோன் சைஸ் உள்ள பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த செட்டில் ஆகும் அங்கே செட்டில் ஆகாமல் ஃப்ளோட்டிங் லைனில் வந்தது எல்லாமே இந்த சாண்ட் மீடியாவில் செட்டில் ஆகும் பெட் வாஷ் பார்த்தீங்கன்னா பெட் வாஷ் பண்ணுறோம் அந்த சாண்ட் போஸில் வந்து அப்படியே வந்து வாட்டர் ட்ராவல் வாட்டர் ட்ராப்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகும்போது அந்த சாண்ட் போஸில் வந்து அப்படியே அடைச்சிட்ட
அப்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸில் வந்து உங்களுக்கு அந்த இம்ப்ரூவ்ஸ் எல்லாம் வந்து சாண்ட் மீடியா போஸ்ட்லேஸ் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த வாட்டர் மட்டும் உங்களுக்கு ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் பிலோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரான் சைஸ் உள்ளது எல்லாம் ஐ மீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைக்ரான் சைஸ் உள்ளது எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வாட்டரோட தான் போகும் அந்த மீடியாவோட கெப்பாசிட்டி அவ்வளோ தான் வேறு நீங்கள் ஆர்வோலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ ஆர்வோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அந்த லேயர்ஸு ஸோ இது இப்படியே இருக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி ரொட்டேஷன் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் பண்ணதை வந்து ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப் மினிட் செட்டிங் டைம் கொடுக்கணும் ஆஃப் மினிட் செட்டிங் டைம் இந்த மாதிரி கொடுத்த மாதிரி செட்டிங் டைம் கொடுக்கணும் செட்டிங் டைம் கொடுத்துட்டதுக்கப்புறம் ஆஃப் மினிட் கழிச்சு இந்த சாம்பிள் இந்த டாப் டைம் வந்து சாம்பிள் எடுத்து செட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அது வந்து கேபிலிட்டி எங்களுக்கு செக் பண்ணுவோம் ஃபீல் கேபிலிட்டி செக் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து கரண்ட்டாக செக் பண்ணும்போது வேரியிங் ப்ரோசஸ் இப்போ இது கேர் பண்ண மாதிரி அப்படி இதை பண்ணுவோம் ஸோ வேரிங் ப்ரோசஸ் பண்ணும்போது எந்த ஜாலியில் இருக்கிற சாம்பிள் தான் எனக்கு வந்து அந்த பிஹெச் சாரி கேபிலிட்டி வந்து பிலோ ஃபைவ் வருது மேக்ஸிமம் என்னால் எவ்வளோ கொண்டு போக முடியும் ஃபைவ்க்கு பிலோ பிலோ ஃபைவ்க்கு கொண்டு போகும்போது என்னால் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ஒன் வரைக்கும் ரீச் பண்ண முடியல டூ வரைக்கும் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கலாம் சேம் டைம் டோசேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது அதிகமாக டோசேஜ் கொடுக்கும் தேவையில்லை பிகாஸ் இது வந்து எனக்கு டூ வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நான் இது எயிட்லேயும் எனக்கு டூ வருது அகைன் நைன்லேயும் எனக்கு டூ தான் வருது டென் கொடுத்தனா எனக்கு ஒன் வந்ததுன்னா ஓகே டென்த்து போகலாம் பட் அகைன் எனக்கு அதுக்கு மேலே டூக்கு மேலே எனக்கு பிகாஸ் என்னென்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டேபிட்டி க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தது வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்னென்னா பாசிட்டிவ் டேபிட்டி க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அதிகமாகச்சுனா அதுவே டேபிட்டி க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் என்ன எவ்வளோ ரீச் பண்ணும் டூ க்ரீஸ் பண்ண முடியும் டூ வேறு அதோட டிஃப்ரெண்ட் அதுதான் டோஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே எனக்கு கரெக்டாக இருக்குன்னா சார் ஸோ இன்னோட டோசேஜ் வந்து எனக்கு பெர் லிட்டருக்கு பெர் லிட்டர் ரா வாட்டர் டெனுக்கு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க் ஃபோர் எயிட் மில்லிகிராம்ஸ் ஆஃப் லைம் சாரி அலம் ஃபோர் மில்லிகிராம்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் மில்லிகிராம்ஸ் ஆஃப் லைம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ரிப்போர்ட்டிங் கொடுத்துருவோம் கெமிக்கல் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருவோம் ஒன் லிட்டர் இவ்வளோ வேணும்போது ஒவ்வொரு யூனிட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யூனிட் எவ்வளோ இப்போ ரா ஃபீட் இப்போ ஓட்டர் வந்து ரா ஓட்டர் ஃபார்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோ ஃபார்ட் பண்ணுறாங்க நைன்ட்டி கிலோ ஃபார்ட் பண்ணாங்க அந்த டேட்டா அவங்க கேட்டிருக்கும் அந்த டேட்டா பேஸ் பண்ணி அவங்க டோஸிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அங்கே நீங்கள் கெமிக்கல்ஸ் டேங்க் இந்த சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணிட்டுருப்பாங்க அது அதுலேருந்து அவங்க டோஸிங் பண்ணாங்கன்னா வெளியில் அந்த விண்டோக்கு வெளியே இருக்கிறது அந்த பைப் லைன் போடுவாங்க அதனால் பிரிமார்க் போகல ஸோ அது வந்து இப்போ வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹைட்ரோ ஜாம்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஆலம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு ஆலம் நைன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு ஆலமும் சரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு நைனும் ரெண்டு ரெண்டு போகும் பிகாஸ் ரெண்டு ஏதாவது வச்சுருக்காங்கன்னா ஒன்று ஒர்க்கிங் இருக்கும் ஒன்று சாங் இருக்கும் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தாக்கா உடனே அது ஏதாவது ரிப்பேர் வருது இருக்கும் ஏதாவது பிளாக்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் உடனே அந்த லைனை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த லைன் வச்சுருக்காங்க அது கிளியர் பண்ணுற வரைக்கும் இல்லை டெய்ட் மாற்றி மாற்றி கொடுப்பாங்க ஒன் ஒன் சீரோ ஒன்று எனக்கு கண்டினியூ ஒரே இது யூஸ் பண்ணால் நாளைக்கு திடீர்னு ஒரே லைட் தான் நாளைக்கு ஏதாவது போகணும்னா அப்புறம் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் வந்து ரெண்டு லைன் போகும் ஸோ ரெண்டு ஆளும் போகும் ரெண்டு லைன் போகும் அதே மாதிரி ரெண்டு ஆளும் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக அதுமே இருக்கும் அண்ட் வந்து சடனாக சேஞ்ச் ஆகாது உங்களுக்கு வந்து சேவ் பண்ணி இப்போ அதே தான் இருக்கும் லெவன் தான் இருக்கும் அதிகமாக <laughs> உங்களுக்கு வந்து ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இது வந்து இது ஒன் மந்த் இங்கே இருந்து எடுப்பாங்க அப்படியே கொஞ்சம் லெவல் குறையும் அடுத்த ஃபெப்ரவரியில் இங்கே எடுப்பாங்க மார்ச்சில் அப்படியே போகும் கீழே போக 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 தான் அவங்களுக்கு இப்போ வந்து அவங்களுக்கு மழை பெஞ்சு சொல்கிறதுனால இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் மேபி சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் மழை பெஞ்ச போஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன்ஸ் அது மழை பெஞ்சு நின்றதுக்கப்புறம் செட்டில் ஆகிடும் அப்போ தகுதி பாரு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கு ஏன்னா இது வந்து நம்ம நார்த் ஈஸ்ட் நம்ம மார்ச் இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன்ஸ் அது டிசம்பரோட முடிஞ்சதுன்னா ஜான்வரிலேருந்து கிளியராக இருக்கும் ஒன் <laughs> <laughs> ஸோ இந்த பக்கம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எல்டிக்கு ஆறு கிட்ட பெட் இருக்கும் ஒன் தே
ஏரியாஸ்க்கு சப்ளை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஸ்டோ ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது ஒரு நாளைக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ ப்ராசஸ் வந்து அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் நம்ம டூ செவன்டி அப்படியே உள்ள வந்து டூ செவன்டியும் ட்ரீட் பண்ணி அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி அப்படியே பண்ண முடியாது அந்த ப்ராசஸ் வந்து டூ செவன்டிங்கிறது அப்படியே கண்டிப்பாக பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ இதான் ப்ராசஸ் ஃபோர் டு ஃபைவ் பீப்பிள் ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட் 